eu vou pro céu e minha família não vai, porque meu pai é do candomblé, minha mãe é simpatizante de candomblé, né, de, de tradição cigana. É, peraí. Teu pai já era do candomblé. Meu pai já era do candomblé. Tua mãe era de tradição cigana, mas se Ela ia pro candomblé. candomblé. A minha mãe, ela gosta de... Quem essas... que te colocou no Jeová? Foi, foi, foi o cara que bateu no batão na sua porta. Lá, Exatamente, né? foi amizades. Porque um funciona grupo de mesmo, amigo... Então. Eles batem na, nas portas... Não, então funciona mesmo. O quê? Os caras batendo na porta... É... E... Não, eles, eles batem. Não, não, sim, mas funciona. Funciona, levar, funciona, é, funciona mesmo. Funciona. Agregar eu achei que, eu achei que mais é, simpatizantes da religião. Não ligava, ali. ignorava mesmo. Não, mas é porque não, assim... É, é muitos anos religião. atrás. Tipo, hoje eu tenho 27, eu tinha 3 anos... 13, 13 anos. anos. Então é muitos anos atrás. 14 até. Caraca. Então, tipo então, assim, assim era, uma, era uma tradição que dava 7 horas da manhã e eles começavam a passar a na mocinha. casa. Poxa, dando aí. uma missão ali, entendeu? Deus tem uma missão na sua vida. E aí é, foi que eu, assim, me quebrei. Não tive uma experiência boa. Mas e só teu pai? Eles... Nem pode, não. É, deixa ele. Aí depois que vai entrar esse problema aí, que foi o maior de todos. Porque meu pai era do candomblé, ele saiu do candomblé. E aí foi a época que praticamente o meu guardião começou a me pegar. Que é Exu Caveira. Hum. Ele começou a ficar muito em cima de mim. Uhum. Então, tipo assim, eu fiquei 13, 14... Na verdade, eu fiquei 12, 13, 14. Com 14 anos eu saí da, da testemunha de Jeová, parei. E falei, vou ficar de boa. E aí eu comecei a... Aí esse meu guardião, ele começou a aparecer pra mim. Uhum. Só que ele aparecia em formato de humano mesmo, né? Sim. E aí ele começava a aparecer nesses devidos lugares. Lugar, lugares X. Onde que eu morava na minha cidade? Não sei se vocês conhecem Itacoaxituba, que oh, é uma cidade <risos> fantástica. Sim. E aí, Muito... é, lá tem muita floresta, Sim, mato, mas... essas coisas... E você, naquela parte de criança para adolescência, você brincava muito nessa, nessas Sim. florestas de Binabi, para essas coisas. E eu sempre via esse homem. E eu não, te, não tinha entendimento. Nessa época que meu pai tava no candomblé também, essa mesma época, dama da noite, ela já tava começando a chegar também próximo de mim. Né? Por questões de sonho, em questões de tu, intuições. Só que eu não entendia. Eu achava que era a tentação do diabo. Né? Porque eu já tinha acabado de sair da testemunha de Uvá. Meu Sim. pai já tava no candomblé, mas já tava quase saindo do candomblé. Caraca. Né? E aí, eu ficava achando que era a tentação do diabo. Teve um dia que eu tava no terreiro e meu pai tava lá com o pai de santo. E esse pai de santo tava fazendo, acho que uma amarração pra uma mulher. Uhum. E eu vi aquilo. Eu vi como ele tava fazendo, porque ele fez um negócio com uma maçã. E aquilo ficou na minha cabeça... Era um adoçamento. Hoje eu tenho entendimento que aquilo era um adoçamento. Uhum. E aquilo ficou na minha cabeça... Que interessante, ele catou uma maçã, abriu, ah, colocou tá. açúcar, colocou o um nome, fechou e falou pra mulher que vai trazer o homem dela. Opa. Aí eu fiquei na minha cabeça. Como que ele vai fazer isso? E aí, meu pai indo, e eu tava indo, já tinha acabado de sair da testemunha de Jeová, coreano, né? E aí depois de um tempo essa mulher voltou e falou pra esse pai de santo, que era o pai de santo do meu pai, que esse cara voltou. Sim. Aí a magia já me ganhou naquele momento. Porque aí o que que eu fiz? Eu tentei replicar essa situação. 